దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కృపావాక్యం వినుచున్న ప్రియమైన పిల్లలందరూ నా హృదయపూర్వకమైన వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నా కనుక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యంలోకి వెళదాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగణుడు నీ కొందనాలు రాజ్యానికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను నాయన ఇదిగో తండ్రి నీ యొక్క సన్నిధిలో ప్రభు ఎంతమంది వాక్యం వింటున్నారో నీ సన్నిధాన మందు ప్రభు ఎంతమంది హృదయము ఆకలి దప్పిక కలిగి ఉన్నారో అట్టి వారి హృదయము అందరిని ప్రభు కదిలించుటకు నీ వాక్యము చేత వారిని రేపమని అడుగుచున్నాను రగిలించండి నాయన నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను నీ కృపా సన్నిధి మాతో నాతో ఉంచి మీరే మహిమ పొందమని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను తండ్రి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొంది మీ నామ ఘనత కొరకు హెచ్చించమని క్రీస్తునామం నడుచున్నాం తండ్రి హమేన్ ప్రియమైన పిల్లలారా లూకా స్వార్త పదిహేనో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చిన నుండి చదువుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక లూకా స్వార్త పదిహేనో అధ్యాయము పదకొండు నుంచి మనం చదువుకుందాం ఈరోజున తప్పిపోయిన కుమారుడు గురించి మరి మా మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ మరి ఒక యజమానుడికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరియు ఆయన ఇట్లను ఒక మనుషునికి ఇద్దరు కుమారులు ఉండేది వారిలో చిన్నవాడు తండ్రి ఆస్తిలో నాకు వచ్చు భాగమేమని తన తండ్రి అడుగగా అతడు వారికి తన ఆస్తిని పంచిపెట్టాను కొన్ని దినములైన తర్వాత ఆ చిన్న కుమారుడు సమస్తమును కూర్చుకొని దురదేశమునకు ప్రయాణమైపోయి అచ్చట తన ఆస్తిని దుర్యాపారము వలన పాడు చేశాను అదంతయు ఖర్చు చేసిన తర్వాత ఆ దేశమందు గొప్ప కరువు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడసాగను వెళ్ళి ఆ దేశస్తులలో ఒకని చెంత చేరను అతడు పందులను మేపుటకు తన పొలములోనికి వారిని పంపెను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇక్కడ ఇద్దరు కుమారులు ఒక మనుషుడికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు కుమారులు ఎవరో మనం తెలుసుకుందాం ఆ ఇద్దరు కుమారుల్లో ఒకడు అన్యుడు మరొకడు క్రైస్తవుడుగా దేవుడు ఎన్నిక చేసుకున్నాడు క్రైస్తవులు అనగా ఇస్రాయేల్ జాతికి చెందినవారు మరి యూద జాతికి చెందిన వారు క్రైస్తవులు అయితే మరి అన్య ప్రజలు ఉన్నారు భూలోకంలో వారు కూడా దేవుని పిల్లలే కనుక వారిని కూడా దేవుడే సృజించాడు వారిని కూడా దేవుడే కన్నాడు కనుక అన్యుడు కూడా ఒక కుమారుడుగా ఎంచబడింది పెద్ద కుమారుడు చిన్న కుమారుడుగా ఎంచి మరి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఒక్క మనుషునికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఇద్దరు కుమారులు ఉపమానమును పోల్చి మరి ఉపమానం ద్వారా తెలియ చెప్తా ఉన్నాడు దేవుడు మనకు మరి మనం ఎలా ఉండాలంటే తప్పిపోయిన కుమారుడు అనగా మనం అనుకుంటున్నాం ఏదో మన పిల్లలు తప్పిపోయారు ఆ తప్పిపోయిన పిల్లవాడు మరలా తిరిగి దగ్గరకు వచ్చాడు అనుకుంటున్నాం చరిత్ర అలాగ చెప్పట్లేదు దేవుని కృప వలన మరి ఇక్కడ తెలుసుకుంటే చాలా లోతుగా చాలా అనుభవం కలిగి ఉన్నది ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇద్దరు కుమారులు ఒకడు ఆస్తిని పంచుకొని వెళ్ళిపోయాడు మరి దుర్యాపారం చేశాడు మరి చివరికి స్నేహితులతో కలిపి చెడు వ్యసనాలతో కలిపి చెడు సహవాసాలు చేసి వాడు వాడు ఆత్మీయ స్థితిని పతనం చేసుకున్నట్టు తండ్రి ఆస్తిలో సగ భాగము తీసుకెళ్ళినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని ఆ తీసుకెళ్ళిపోయిన వాడికి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎన్నో నెలలుగా మరి మనం చూస్తే చరిత్రలో మరి చాలా అగత్యముగా ఉంది కొన్ని వేల సంవత్సరాలు కొన్ని వందల సంవత్సరాల వరకు దేవునికి మరి దేవుని కుమారుడికి పరిచయం లేకుండా తెగిపోయినంత పరిస్థితి జరిగింది ఆయన తప్పిపోయినప్పుడే ఆస్తిని పంచుకున్నాడు మరి తండ్రి దగ్గర ఉన్న సమస్త భాగమును విడగొట్టుకొని దూరదేశం వెళ్ళిపోయాడు పాతాళానికి పరలోకానికి ఎంత అడముందో ఆ దూరదేశస్తులతో కలిశాడు పాతాళముతో సహవాసము చేసేవారితో కలిశాడు ఈ లోక సహవాసము ఈ లోక స్నేహము దేవునికి వైరమని ఉంది దేవునితో వైరముతో కలిసినటువంటి సహవాసము చేశాడు అనమాట అందుకని ఆయన దూరదేశం వెళ్ళాడు ఒకటి రెండోది పందులు మేపుతానికి కూడా కూలికి ఇష్టపడి పందులు పొట్టును తినటానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆ పందులు పొట్టు తిననా మరి ఆయనకి ఆకల తీరని స్థితి మరి పేద స్థితి దరిద్రత స్థితి ఆయనలో ఉన్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని చాలా ఆశ్చర్యమైన సంగతి మనం విందాం ఎందుకంటే 
ఆయన అంత దూర దేశం వెళ్ళినాక ఏదో ఒక దినాన నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని మనసు కలిగించాడు దేవుడు ఎప్పటికైనా మనము కూడా ఒక దినాన ఏ సైని కలిగి ఉన్నట్టే ఏ సైతో నడిచినట్టే ఏ సై ఆస్తిలో ఎన్నో దర్శనాలు ఎన్నో భాగాలు ఎన్నో మరి వింతలు కలిగే దర్శనాలు చెప్పి ఆయన స్వాస్యంలో మనం కూడా పాలు భాగస్తులకు ఉన్నట్టుగా జీవిస్తూ తర్వాత ఆయనకు దూరం అయిన పిల్లలు ఆయనకి మరి ఎంతో ఎడమైపోయినటువంటి ఆత్మీయ స్థితి పడిపోయిన స్థితిలో చాలామంది పిల్లలు ఉన్నట్టుగా మరి లోకంలో చూస్తూ ఉంటే ఎక్కువగా వారే ఉన్నారు ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు సంతానమే ఎక్కువగా ఉన్నారు ఆ సంతానంలో ఎంతమంది ఉన్నాం ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు వలె రక్షణ పొంది మారు మనసు పొంది లోకంలో కలిసిపోయిన పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారో వారందరూ ఈ తప్పిపోయిన కుమారుని సంతానమై ఉన్నాం అయితే ఆ సంతానమునకు కొన్ని వందల సంవత్సరాల వరకు దేవుని రాజ్యానికి వారసత్వం లేకుండా దేవునితో పాలి భాగస్తులము కాకుండా దేవుని చిత్తం మీదో కోలిపోయి చాలా దురదేశం వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దురదేశం వెళ్ళిపోయినాక ఒక వింత జరుగు జరగాలి మనకి ఎప్పుడంటే శ్రమ వచ్చినప్పుడు దరిద్రకు వచ్చినప్పుడు ఆకలితో ఉన్నప్పుడు బాగా వస్త్రహీనులైపోయినప్పుడు తప్పుకోకుండా ఏ సైని మరలా గుర్తు చేసుకునే పరిస్థితి మన ముందుకు ఒక దినం వస్తుంది ఆ రోజు కూడా ప్రభు విడిచిపెట్టలేదు ఈ తప్పిపోయిన కుమారుని విడిచిపెట్టలేదు ఆయన అంటున్నాడు కదా పదిహేడో వచ్చిన అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రి యొద్ద ఎంతో మంది కూలి వాండ్రును అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోవచ్చున్నాను నేను లేచి నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళి తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుట పాపము చేశానను ఇక మీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుట యోగ్యుడను కాను నన్ను కూలివారిలో ఒక్కనిగా పెట్టుకోమని అతనితో చెప్పుచు ఆయన అంటున్నాడు కూలివారిలో ఒక్కనిగా పెట్టుకొనమని అతనితో చెప్పుదుననుకొని లేచి తండ్రి వద్దకు వచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం తప్పిపోయిన వారు ఎవరైనా ఉంటే మరలా తిరిగి తండ్రి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తండ్రితో బ్రతిమాలుకోవాలి అయ్యా నీ కుమారుడుగా ఉండటానికి ఇక యోగ్యత లేదు నేను పడిపోయాను నీ ఆస్తిని సగభాగమని తీసుకెళ్ళి సర్వనాశనం చేశాను అయ్యా ఇదిగో నువ్వు ఇచ్చిన వరాలు ఫలాలు అన్ని మట్టి కలిపేశాను నువ్వు ఇచ్చిన రక్షణ వస్త్రం పోగొట్టుకున్నాను నీ రాజ్యానికి నాకు ఎంతో దూరం అయిపోయాను నేను దూరదేశంగా వెళ్ళిపోయాను తండ్రి నేను నీ కూలివారిలో ఒకనిగా చేర్చుకో కుమారుడుగా చేర్చుకోటానికి నాకు యోగ్యత లేదు అని చెప్పి ప్రాధేయపడుతూ ఉన్నప్పుడు పశ్చాత్తాపం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే తండ్రి కుమారుని చేర్చుకున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం చాలాసార్లు ప్రార్థన చేయమంటే ప్రార్థన చేయలేం కన్నీరు విడవలేం లోబడం పశ్చాత్తాపడం కన్నీరు విడవం అట్టి పిల్లలు తప్పిపోయిన వారు ఖచ్చితంగా ప్రభు దగ్గర పశ్చాత్తాపంతో కన్నీరు విడిచి నీడలా ఆయన మనలను చేర్చుకుంటాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మరి అంతగా చూస్తూ ఉంటే ఇంకా ఆయన్ని చేర్చుకొని ఏం చేశాడో మనం ఈరోజు ఈ చిన్న కుమారుడు గురించి ఇంకా మాట్లాడుకుందాం ఆయన అంటున్నాడు కదా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఏం చేశాడంటే వాడెంకా దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని చూసి కనికరపడి పరిగెత్తి వాణి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని దేవునికి స్తోత్రం ముద్దు అనగా దేవుని యొక్క సంకల్పంలో ప్రేమకు గుర్తయి ఉన్నది ఈ ప్రేమ లోకములో ఎన్నో ప్రేమలు ఉన్నాయి ఆ ప్రేమ లాంటిది కాదు ఈ ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమించే దేవుడైన తప్పిపోయిన కుమారుడుకు మార్గము తెరిచాడు ఇక్కడ ఎక్కడ తప్పిపోయాడు ఆది మానవుడైన ఆదాము ఏదేను తోటలో నుండి సమాధానాన్ని కోల్పోయి తప్పిపోయాడు ఈ తప్పిపోయిన మానవుడికి దేవుడు ద్వారము తెరిచి మరలా కృపాయుగములో కృపాకాలం వచ్చినాక వారందరికీ దేవుని మార్గము తెరిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి తండ్రి దగ్గరకు రావటానికి క్రీస్తు ప్రభువారు భూలోకానికి పుట్టకపోతే ఉద్భవించకపోతే 
మరి ఆ తప్పిపోయిన మానవుడికి దేవునికి సంబంధం లేదని బైబుల్ చెబుతూ ఉంది ఏ రోజు కలిసిందంటే ఈ మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకోవడం తప్పిపోయిన కుమారుడికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు భూలోకానికి వచ్చినాక మానవుడికి దేవునికి సమాధానం యాగమైన బలయోగము చెల్లించినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు మన కొరకే ప్రాణాన్ని త్యాగము చేసినప్పుడు ఈ తప్పిపోయిన మానవుడికి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాలు గడించిపోయాయి ఈలోపు ఎందరో చనిపోయారు ఎందరో వారి కాలాలు కాలాతీతముగా గడించిపోయాయి వారి జీవితాలు ప్రభు సన్నిధికి చేరలేని స్థితిలో గడించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈనాటికి తప్పిపోయిన కుమారుడు మరలా తిరిగి తండ్రి వద్దకు రావటానికి దేవుడు ఆయన కృపా ద్వారాలు తెలిసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు మెడ మీద పెట్టుకుపడి ముద్దు పెట్టినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన అంటున్నాడు కదా అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితో తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుట పాపము చేసి తిని ఇక మీదట నీ కుమారుడునని అనిపించుకొనిటకు యోగ్యుడను కారణను ఎంతో పశ్చాత్తపడుతూ ఉన్నాడు ఆది మానవుడైన ఆదాము తండ్రి నీ ఎదుట నేను నీ కుమారుడు అనిపించుకోవటానికి సరిపడిన వాడిని కాదయ్యా నా వలనే నువ్వు గాయాలు పరచబడ్డావు నా కొరకే నువ్వు సిలువు మోసావు నేను చేసిన పాపము కొరకే నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళి పట్టబడ్డావు చనిపోయావయ్యా నన్ను బట్టే ఇంకా నేను నీకును పరలోకమునకు విరోధముగా ఉన్నానయ్యా అని ఆది మానవుడైన ఆదాము తప్పిపోయిన సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు వచ్చి మేడ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు మరలా పశ్చాత్తాపంతో చెప్తా ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడు తిరిగి తెలుసుకుందాం ఆయన అంటున్నాడు కదా కుమారుడు అనిపించుకున్న ఒక యోగ్యుడను కానీ అయితే తండ్రి తన దాసులను చూసి ప్రశాస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీనికి కట్టి వీనిని చేతికి ఉంగరము పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి అన్నాడు మొదట ఏమంటున్నాడంటే ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించండి అని ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు తండ్రి దగ్గర ఎంతో మంది పరివారు ఉన్నారు ఆ పరివారు దేవదూతలే ఆ వారు వచ్చి ఆయనకేం లేదట్టే రక్షణ వస్త్రము లేదు తప్పిపోయాడు తొలగిపోయిన మానవుడికి మొదటగా రక్షణ వస్త్రం దూరంగా వెళ్ళిపోద్ది మలినం అయిపోద్ది డాగులు అయిపోతుంది ఆ వస్త్రం ఎప్పుడు పోతుందో నీవు నేను కూడా రక్షణ పొంది ఎక్కడెక్కడ తప్పిపోయావు ఎక్కడెక్కడ జారిపోయావు గుర్తు చేసుకుని పచ్చ తప్పడి ఆయన రక్తములో మనము మన వస్త్రములు ఊతుక్కోమంటున్నాడు మన హృదయాన్ని కడుక్కోమని చెబుతా ఉన్నాడు అందుకని ఈయనకు ప్రశస్త వస్త్రం అవసరమైంది ఈయన తప్పిపోయాడు గనక ఈయనకి మార్గము లేదు గనక ఈయన దూర దేశం వెళ్ళిపోయాడు దరిద్రుడుగా మారిపోయాడు పరలోకానికి ప్రభువుకి చాలా దూరంగా ఉన్నాడు గనక దిశములతో దిగంబరిగా కనపడుతూ పశ్చాత్తపడుతున్నాడు అయ్యా నీ కుమారుడు అని అనిపించుకోవటానికి యోగ్యుడను కాదని ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు కనికరించినట్టు కరుణించినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం నిజంగా మనం ఎన్నోసార్లు ఈనాడు చూస్తే సంఘాలలో రక్షణ నెల బాప్తిస్తే కదా అని సులువుగా బాప్తిస్తలు పొందుతున్నారు ఆ తర్వాత ఎవరికున్న అలవాటులకు వాళ్ళు బానిస అయిపోయి లోకంలో కలిసిపోయిన పిల్లలు ఎంతమందో దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అట్టి వారందరూ వస్త్రములు లేవు అట్టి వారందరికి రక్షణ వస్త్రము లేదు మలినమైపోయింది భ్రష్టులు అయిపోయారు దేవునికి దూరం అయిపోయారు అట్టి వారందరూ ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు వలె దిద్దుకొని ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడితేనే దేవుని రాజ్యానికి మరలా ద్వారము కలుగుతుంది లేకపోతే ఆ ద్వారము మరి మనకు లేదని బైబుల్ చెబుతూ ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్తుంది ఈ రక్షణ వస్త్రము ఎంతమంది పోగొట్టుకున్నారు ఇది కనపడే వస్త్రము కాదు కట్టుకునే వస్త్రము కాదు దేవుడిచ్చే మహిమ వస్త్రము ప్రశస్త వస్త్రము నీకు ఉందా సహోదరుడా సహోదరి నువ్వు ఒక్కసారి యోచించుకో నీ జీవితాన్ని గురించి ఒక్కసారి ప్రభు వైపు తేరి చూడు ఆయన అంటున్నాడు కదా ప్రశస్త వస్త్రము తెచ్చి ఇతరికి తొడిగించుడి తొడగండి ఇవ్వండి అంటున్నాడు 
ఆ పరివారు అందరూ తెచ్చి ఆయనకి వెంటనే వస్త్రాలు వేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వస్త్రం వస్త్రం ఎంతమందికి కట్టుకునే వస్త్రాలు కోకొలలు ఉన్నాయి దేవుడిచ్చిన వస్త్రాన్ని నువ్వు పాడు చేసుకున్నావా జాగ్రత్తగా పదిలముగా నీ హృదయాన్ని అంకితము చేసి సమర్పణ కలిగి ఉంటున్నావా ఒకవేళ ఆ ప్ర పరలోకానికి నువ్వు ఈ లోకంలో ఎన్ని ధనం సంపాదించినా ఎంత ఆస్తి ఉన్నా ఎంత ఈ లోకము వైభవాలు చూసినా మరి అవన్నీ కూడా పరలోకం చేరవు కానీ ప్రభు నీకు ఇచ్చిన వస్త్రమే నీ మీద గుర్తించేది పరలోకములో నీ ఆత్మ చనిపోయినప్పుడు పరలోకం వెళితే నీ మీద ఉన్న వస్త్రాన్ని చూసే ద్వార పాలకుడైన ఏసయ్య నిన్ను చేర్చుకుంటాడు ఆ వస్త్రము లేకపోతే నువ్వెవరవో నేను నిన్ను నెరుగును పొమ్మనాడు కొంతమందిని మనం బైబిల్లో చూస్తున్నాం పది మంది కన్యకలు వెళ్ళిన కాడ బుద్ధి లేని కన్యకలను చూసాం వాళ్ళని అంటున్నాడు అయ్యా మేము కూడా నీ దగ్గరకు వచ్చాం మాకు తలుపు తీయమన్నప్పుడు మీరు ఎవరో నేను ఎరుగును వారు అశ్రద్ధ వలన వెళ్ళలేకపోయారట ఇది ఇంకా ఘోరంగా ఉంది ఈ మాట దేవుని ఆలయానికి అశ్రద్ధగా వెళ్ళేవారు ఉన్నారు ప్రార్థన అంటే మోకాళ్ళు వేయటం ఎంతో కష్టంగా భారంగా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఏమోలే వేద్దాం ఏమోలే చేద్దాం అని ఉపవాసం ఉండాలంటే అంతకంటే కష్టంగా ఉంటాం ఇట్టి వారందరూ ఆయన రాజ్యానికి ఆయన పిల్లలు అవటానికి యోగ్యులు కాదని బైబుల్ చెబుతూ ఉంది పోలేకపోయారట వాళ్ళు అశ్రద్ధగా పోయారట వారి దీపాల్లో నూనె లేదట వారి దీపాల్లో వెలుగు లేదు వారి బ్రతుకులో కాంతి లేదు వారి నిద్ర కునుకుతూ ఉండగా బుద్ధి కలిగిన వారు బుద్ధి లేని వారు కూడా ఒకే తావులో పన్నుకున్నారు ఆ పండుకున్నప్పుడు అందరికీ వస్త్రాలు ఉన్నాయి అందరికీ దీపాలు ఉన్నాయి అందరికీ దీపాలు వెలిగించుకొని ఆయన రమ్మన్న సమయానికి వెళ్ళారు కానీ అందరూ కునికి నిద్రించారని ఉంది కొందరు నిద్రించారు కొందరు నిద్రించలేదని బైబుల్ చెప్తలేదు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఖచ్చితంగా అందరూ కునికి నిద్రించరు ఆయన వచ్చిన సమయంలో ఆయన బోర ఓదగా ఆయన కేక వేయిగా మధ్యాకాశానికి వచ్చి కేక వేయిగా ఆయన వచ్చాడు ఆ బోర విన్న శబ్దం విన్న బుద్ధి కలిగిన కన్యకులు ఐదుగురు ఆయనతో కూడా వెళ్ళిపోయారు ఆ వారి అందరికీ అన్ని ఆదరణలు ఉన్నట్టు ఆధార్ కార్డులో నెంబర్లు నమోదైనట్టు నీ జీవితంలో అన్ని నెంబర్లు ప్రభు పరలోకం రాలో రాసి ఉంచాడు ఆయన దగ్గర నమోదై ఉన్నాయి ఏ ఒక్కటి కొద్దువైనా పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేము ఇక్కడ ఈయనకేం కొద్దువైందంటే దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇతనికి ప్రశస్త వస్త్రములు త్వరగా తెచ్చి వినికి కట్టి వీని చేతికి ఉంగరము పెట్టి పాదమునకు చెప్పులు తొడిగించుడి దేవునికి స్తోత్రం ఇలా ఉంగరాలంటే చాలా సులువుగా చాలా తొందరగా ఎంతో ఎన్నో ఉంగరాలు చేపించుకోవచ్చు మనం ఎందుకంటే ఈ లోక సంబంధమైన ఉంగరాలకి ఏ కొద్దువు లేదు ఎందుకంటే బంగారమే కదా అనుకోవచ్చు మనం ఆయన కూడా ఉంగరంతో పని లేదు కానీ ఉంగరం గురించి ఒక మర్మం పరలోక రాజ్యానికి మరి ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడికి అధికారాన్ని కోల్పోయాడు కనుక ఆయన అంటున్నాడు తండ్రిగా ఇతనికి మరలా ఉంగరము పెట్టమన్నాడు ఉంగరం అనగా రాజరకానికి వచ్చిన అభిషేకం ఇచ్చిన ఉంగరం అంటే అధికారానికి చూచిన ఉన్నది వేసోపు కాలంలో ఉరికినే నామ మాత్రమే ఉంటాను నువ్వే రాజువి ఈ దేశం అంతటికీ నాయకత్వం వహించి నువ్వే ఏలాలని అధికారం ఇచ్చినట్టు ఉంగరం పెట్టినట్టు నారవస్త్రాలు ధరించినట్టు అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఈ యోసేపు మరి ఐగుప్త దేశానికి ఎలా వెళ్ళాడో మనందరికి తెలుసు ఇస్రాయేల్ దేశానికి ఇస్రాయేల్ గోత్రానికి చెందినవాడు ఇస్రాయేల్ కుమారుడు ఇలాంటి ఆయనకి ఆ దేశం వెళ్ళి నాకు ఎన్నో శ్రమలు ఇబ్బందులు వాటిలో ఈయన శరసాలలో ఉన్నప్పుడు మంచి మంచి కళలు దర్శనాలు పొంది దేవుని ఆధిక్యతలో ఉన్నవాడు గనక మరి ఆ దేశానికే నాయకుడు కావటానికి దేవుడు అక్కడ ఆ రాజులో ఉండి అధికారం ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ అధికారానికి ఉంగరము సాదృశ్యంగా ఉందని నేను ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నా ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు కూడా ఉంగరం పెట్టాడు ఎందుకు పెట్టాడు ఉంగరం అంటే మనం ఏదో రియల్ ఉంగరం పెట్టు అక్కడ యశోబుకు రియల్ ఉంగరమే దేశానికి అధికారం అయితే మనం 
ఈ వంగరము తప్పిపోయిన కుమారుడు వంగరం ఏంటంటే పరలోక రాజ్యానికి అధికారం దేవునికి మనకు సంబంధం కలిగించినటువంటి దేవుడు ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడికి ఉంగరం పెట్టినట్టుగా చూస్తున్నాం అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా ఈ ఉంగరం పెట్టి ఇంకేమని చెబుతున్నాడు ఏందాం ఉంగరం పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడిగించను పాదములకు చెప్పులు అనగా ఆయన అంటున్నాడు కదా దేవునికి ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడికి ఒక రకంగా అక్షరార్థం తండ్రికి కుమారుడికి సమాధానాన్ని కోల్పోయినట్టు మనం చూస్తున్నాం సమాధానం లేకుండా దూరదర్శి వెళ్ళినట్టు తండ్రిని కష్టపెట్టాడు నిష్ఠూర పెట్టాడు ఇబ్బంది పెట్టాడు ఆస్తిని పంచి ఇచ్చే వరకు పీడించాడు కనుక ఆ తండ్రికి కుమారుడి మీద కష్టమే ఉంది అసమాధానమే ఉంది సమాధానం లేదు అని ఈ కుమారుడు తొలగిపోయాడు కనుక మరి ఇతనికి ఏం లేవు అంటే చెప్పులు లేవు చెప్పులు అనగా సమాధానానికి గుర్తు అది ఎక్కడుంది బైబిల్లో మనం ఏపేసి పత్రికలో మరి చూద్దాం ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏపేసి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన పాదములకు సమాధాన సువార్త వలన సిద్ధ మనసు అనే జోడు తొడుక్కొని నిలు నిలువడుడి ఇవన్నీ గాక విశ్వాసమనే డాలు పట్టుకొని దానితో మీరు దుష్టిని అగ్ని బాణములన్నిటినీ ఆర్పుటకు శక్తిమంతు లగుదురు దేవునికి స్తోత్రము హాలెలుయా ఆయన అంటున్నాడు కదా సమాధానం అనే జోడు తొడుక్కోవాలి రక్షణ అనే శిరస్త్రాణము ధరించుకోవాలి ఈ సమాధానం అనే జోడు తొడుక్కున్నప్పుడు దురాత్మల శక్తులను అట్టి ప్రభావమును ఓడించగలవు అట్టి అధికారం నీకు ఉంటుంది అని చెప్తా ఉన్నాడు ఒకవేళ మనం కూడా చాలాసార్లు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం ఇంటిలోనే గొడవలు ఇంటిలోనే సమస్యలు భర్త మీదే సమస్య భార్య మీదే సమస్య అత్త కోడలకు సమస్య అసమాధానాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అక్కడక్కడ మనం చాలాసార్లు చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ సమాధానమే మరి తప్పిపోయిన కుమారుడు కూడా సమాధానాన్ని కోల్పోయాడు అనమాట దేవునితో సమాధానం లేదు తండ్రితో సమాధానం లేదు ఆ తండ్రి మన ప్రభు అయిన యశు క్రీస్తు ఆ తండ్రి ఎక్కడ ఉండి మనల్ని రక్షించిన ఏ దేశంలో ఉన్నావో ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నావో నువ్వు రక్షించబడితే దేవుడికి నీకు సమాధానం ఉందా ఎక్కడ సమాధానం కోల్పోయావు ఎక్కడ ఆత్మీయతను కోల్పోయావు కనుక ఆయన అంటున్నాడు పదకొండవ వచ్చిన చెబుతుంది మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకును శక్తివంతులకుటకును దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవశ్యమును ధరించుకొనుడి అపవాదిని ఎదిరించాలంటే అపవాదిని జయించాలంటే మనం ఒట్టిగా జయించలేం మాటలతో జయించలేం కత్తితో ఈటితో బళ్ళిమతో జయించలేం అపవాది వాడు కనపడడు రియల్గా ఎగరబడి రాడు నీ ఆత్మ మీద దెబ్బ కొడతా ఉంటాడు నీ ఆత్మలో తొలగిపోయేటట్టు కోపం రేపుతాడు బూతులు వచ్చేలాగా చేస్తాడు ఆ దేవునికి నీకు అసహ్యమైన కార్యములు నీతో చేపిస్తాడు వాడు అందుకని అసమాధానం ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం సమాధానం పొంది బలలో చేయవేయాలని దైవజనులు ఈ రోజున ఎంతోమంది వాక్యం చెప్తా ఉన్నారు వాక్యంలో ఉంది సమాధానం పొందాలి సమాధానం లేకపోతే సమాధాన కర్త నీతో ఉండడని వాక్యం చెప్తా ఉంది సమాధానం లేని ప్రార్థనలు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తారు ఇసుగుదల సనుగుడు గొనుగుడు వారిలో విడిచిపెట్టారు అటు వారి ప్రార్థన దేవుడు విముఖుడై ఉంటాడు విముఖుడై ఉంటాడు వినడో ఆయన అంటున్నాడు అనమాట దురాత్మల ప్రభావమును దురాత్మ శక్తులను జయించడానికి సర్వాంగ కౌశ్యమును ధరించుకో అంటున్నాడు మరి ఎంతమంది పిల్లలు ఈ లోకంలో కుటుంబాలు కలిగి ఉన్నాం బిడ్డలు కలిగి ఉన్నాం ఇరుగుపొరుగు వారితో గొడవలు కోర్టులో యుద్ధాలు కోర్టుకి అప్లై చేసి ఎన్నో కేసులు ఎన్నో అసమాధానాలతో సేవ జరిగిస్తున్న పిల్లలు విశ్వాసులైన పిల్లలు పిశాసులుగా మారిపోయి దేవునికి దూరం అయిపోయారు ఎంతమంది దూరం అయిపోయారు ఈ రోజున నువ్వు ఇంటిలో ఒకలాగా బయట ఒకలాగా నడుతున్నావేమో దేవుని సన్నిధిలో ఒకలాగా ఉంటున్నావేమో మరి నీ పొరుగు వారితో ఒకలాగా ఉంటున్నావేమో నీ సమాధానం ఎలా ఉంది నీ మనసు నువ్వు నడిచే క్రియ దేవుడికి ఇష్టమై ఉందా మనం పరిశీలన చేసుకుందాం ప్రభు అంటున్నాడు కదా మరి ఇక్కడ ఇంకేమంటున్నాడు అంటే మరి ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ 
అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోను ఆకాశ మండల మందు దురాత్మల సమూహములతోను పోరాడాలి అని వాక్యం సెలవిస్తుంది రక్షణ పొందిన నీవు దురాత్మలను జయించాలి అధికారము పొందిన నీవు అయా ఇదిగో వాటి నాడు దురాత్మల ప్రభావము నీ మీద పడుతున్నప్పుడు వాటిని జయించాలి నీ పొరుగు వారిలో పడవచ్చు నీ ఇంటి వారిలో పడవచ్చు నీ అత్త కోడల మధ్యలో పడవచ్చు తల్లి కుమారుడి మధ్యన పడవచ్చు అయితే వాడు నిప్పు పెట్టి మనం మన కుటుంబాలని పతనం చేసే సాతానుని ఎలా చేయించాలంటే వాక్యం చేత ఇక్కడ చెబుతున్నాడు సర్వాంగ కవశం ఉండాలి రక్షణను శిరస్త్రాణం ఉండాలి ఆ తర్వాత ఈ లోకనాథులను కూడా మనం జయించాలి ఈ లోకనాథులు ఉన్నారు కొందరు నాథులు అంటే ఇరుగోళ్ళు పొరుగోళ్ళు కాదు వాళ్ళు మేము గొప్పవాళ్ళం మేము అధికారులు మీ మీద ఏలే నాయకులు అనమాట నాథులు అంటే నాయకులు ప్రధానులు ఇటు వారందరూ ఈ రోజున ఎన్నో శాసనాలు మనం వింటున్నాం బైబుల్ గురించి ప్రార్థన గురించి ఆలయాల గురించి క్రైస్తవులకి క్లిష్ట పరిస్థితులు ఏర్పడతా ఉన్నాయని మనం వింటున్నాం ఈ లోకనాథులను జయించాలి ప్రధానులను జయించాలి మరి ప్రార్థన ఆలయాలు మూతబడే సమయానికి ఎంతోమంది దాడి చేస్తూ ఉన్నారు అట్టి వాటిలో కూడా ఓటమిగా ఉండకుండా ఓడిపోకుండా ప్రభు కొరకు నిలబడాలి నిలబడాలంటే మరి సమాధానం అనే జోడు నీకుందా సమాధానం అనే జోడు నీకుంటేనే ప్రభువుకి నీకు పరిచయం ఉంటేనే ప్రభువుతో సమాధానం అనే జోడుని మనము పొందుకొని రెడీగా ఆయన ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు మాట్లాడే యోగ్యత కలిగి ఆయన ఎప్పుడు ఏది చేయమంటే అది వినటానికి చెవులు కలిగి ఆయన ఏం చెప్తే అది విని చేయటానికి అర్హత కలిగి ఉండాలి అప్పుడే మనం ఖచ్చితంగా కుటుంబాన్ని జయించగలం అప్పుడే ఇరుగు పరుగు వారిని జయించగలం